ജയാ ഡാ നീ എന്താ രാവിലെ എടാ നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അമ്മയെ കാണാതെ പോയാലേ എനിക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു വൺ അവർ ഞാനിപ്പോൾ അമ്മയെ വിളിച്ചോട് വരാം എടാ എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ട്രിവാനത്തെത്രം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങാം അപ്പോഴേക്ക് അമ്മ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എത്തും നടന്നത് തന്നെ ഒരു ആറു വർഷം മുമ്പ് മോർണിംഗ് വാക്കെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാ പിന്നെ കാണുന്നത് ഇന്നലെയാ നോക്കിക്കോണേ അല്ലയോ മുൻകളയും ഇരിക്കണ എല്ലാവരും നിമിത്താടോ ജയൻ എന്നെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാനും ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കാനും തന്നെ വീണ്ടും കാണാനും മനസ്സിലായില്ല അവനോട് ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിരിക്കേ താനതിനാട് വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ വന്നത് പഴയതൊന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനല്ല ഓർമ്മിക്കരുത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാം ജീവിതം ശരിക്കും ആഘോഷിക്കാനുള്ളതാണ് തനിക്ക് എന്നെ മറക്കാനാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അത്തരം ചില കടങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ ബാക്കിയുണ്ട് എന്ത് കടം കടം വീട്ടാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും ഒരിക്കലും പാഴാക്കി കളയരുത് ഒരു പക്ഷേ പിന്നീട് അതിന്റെ പേരിൽ നാം ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും അതിജീവനത്തിന് ഇങ്ങനെയും ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്തേ പ്രതീക്ഷേ എന്നെ കാണാതെ പോകാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നോ വാ മോളെ സ്വേദെ നിനക്ക് തിരക്കിത്തിരി കൂടുന്നുണ്ട് ഇവന്റെ കല്യാണത്തിനോ നീ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ വന്നപ്പോ ഭാര്യ മക്കളെയും കൂടി കൊണ്ടുവരായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ അവളവിടെ രണ്ടാമത് പ്രസവിച്ചു അതും പെങ്ങുഞ്ഞു ഗുരുവായൂരപ്പം കൊടുക്കുന്നതല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മോനുള്ളത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നിർമ്മാല്യം തൊഴാൻ പറ്റി അമ്മേ എന്ന ഞാനങ്ങോട്ട് പോവിയോ ഊണ് കഴിക്കാതെ എന്നെ ഞാൻ വിടില്ല അമ്മ ബാങ്കിൽ എത്താൻ ലേറ്റ് ആയ പ്രശ്നമാവും എന്ത് പ്രശ്നം ആ ഫോൺ എടുത്തൊന്ന് വിളിച്ചേ അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുക്കാനുള്ളതാ ലീവ് നിങ്ങളിരിക്ക് എന്താ മോളെ എന്തു പറ്റി നിനക്ക് വാ പാസ്റ്റ് ഓർത്ത് കരയാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം വരാനുള്ള നല്ല കാലത്തെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കാനുള്ളതാ എന്തിനാ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് വിടരോ നമുക്കിനി ദുഃഖങ്ങളില്ല ചിന്തകളും ഒന്നും എനിക്കറിയണ്ടോ വാ നമുക്കിടക്കാം രാവിലെ രമയുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് എത്താനുള്ളതല്ലേ അല്ലേ
നിങ്ങൾ വരാ ുട്ടി എന്റെ പേഷ്യന്റ് ആണ് ഡേസി ഷീസ് മൈ പേഷ്യന്റ് പേഷ്യന്റിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇടിയറ്റ് നീ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നോലോ യു കം ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ സക്കീർ ഹുസൈൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ടുപേരും പുതിയതാ ജീവിതം അതനന്തമായ യാത്രയാണ് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്രണയമായും വന്നേക്കാം അതങ്ങ് വിട്ടേക്ക എനിക്കൊരു പുതിയ ചെരുപ്പ് വാങ്ങണം ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ആ വടക്കേക്കര പെൺവാണിബോ ആ അന്വേഷണ ചുമതല എനിക്കാ നീ കൊച്ചിയിലെ പണച്ചാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഫോൺ നമ്പർ തരണം സൗത്തിലൊരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടം
ഒരു ഇരുപതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു ചാൻസ് ഇനി ഒത്തിട്ടില്ല ഡയറിയിലോ ഫോണിലൊക്കെ പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതപ്പനാണ് കാശിരാത്തത് ഇന്നലകൾ എന്നൊന്നില്ല ഇന്ന് മാത്രം